Många har sagt det före mig. Det kan bli krig i Sverige. Det kan bli krig i Sverige. Och folkets krisberedskap bör höjas. Detta konstaterade både statsministern, civilförsvarsministern och Sveriges överbefälhavare under förra veckan. Varför rasar vänster mot uppmaningen till beredskap? Vad är egentligen krisberedskap och vad händer med ett samhälle som inte längre kan uppbåda någon försvarsvilja? Dessa frågor tar jag upp i veckans video Krig i Sverige. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om konflikt, kritik och krig. Häng med! Pixar-filmen Wally skildrar ett folk som förverkligats av ett dominant och fördummande trygghetssystem. Ytterst finner medborgarna sig så inkompetenta att de inte längre kan klara ens den enklaste kris utan att panik utbryter. På ett snarligt sätt Utbröt i veckan uppskärrade protester när både Sveriges civilförsvarsminister Carl Oskar Bolin, Sveriges överbefälhavare Mikael Budén och Sveriges statsminister Ulf Kristersson inskärpte vikten av medborgerlig beredskap på krig. Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft, mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige. Och det du säger är att man måste förstå att det kan bli krig också i Sverige. Svaret är ja. Vi måste börja tala högt om de förväntningar som följer av ett svenskt medborgarskap. Ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Inte mer och inte mindre. Medborgarskap är inte en resehandling. De mediala reaktionerna på detta säkerhetspolitiska klarspråk var dock lika talande som förutsägbara. Först reducerades frågan om medborgerligt egenansvar till rasism. Problemet är ju att han riktar sig till de svenska med invandrarbakgrund som har sökt medborgarskap och fått det. Och så såg han misstro kring deras försvarsvilja och det har han inget som helst belägg för. Morgan Johansson tycker då att Ulf Kristersson borde ta tillbaka det här som han sa på folk och försvara om medborgarskap. Sveriges statsminister Ulf Kristersson har inte sagt någonting om försvarsviljan hos utrikesfödda. Det är alltså ett falsarium från Morgan Johansson. Det Sveriges statsminister sa i sitt tal och på presskonferensen det var att med det svenska medborgarskapet följer skyldigheten. När regeringen vägrade ta tillbaka det oerhörda konstaterandet att Sveriges medborgare faktiskt har vissa skyldigheter så valde Sveriges Television att fokusera på tonläge och ordval i högre grad än på budskapets innehåll. Karl-Oskar Bolin, det är många som har reagerat på själva tonläget. Borde man ha sagt det på ett lite mer, ja, snällare sätt? Vad tycker du om regeringens retorik och tonläge? Det är många som blir rädda när tonläget skrivas upp. I en sån här situation är det väldigt viktigt att man tänker på vilka ord man väljer. På samma linje invände den pacifistiska aktivistorganisationen Svenska Freds att uppmaningen till svensk beredskap känns obehaglig. Och många gjorde tårdrypande anföranden om att svenska barn nu skrämts upp. 
Många barn bland annat då som har reagerat, en del har blivit rädda, bris har fått fler samtal än vanligt. Jag har redan fått samtal från unga som är oroliga. Jag var rädd att det skulle bli krig i Sverige. Ja, ja jag blev rädd. På samma linje beskrev vänsteraktivisten Alexandra Pascalino beredskapsuppmaningen som skrämselpropaganda. Sitter alltså och försöker lugna dottern och hennes kompis och försäkrar att det inte kommer att bli krig i Sverige. Denna skrämselpropaganda får konsekvenser. Vänsterjournalisten Kristoffer Röstlund gick ännu längre och anklagade Sveriges överbefälhavare för krigshets som orsakade panikscener bland barn i hans närhet. Shit, vi kommer att dö. Barnen får panik av ÖBs krigshets. Det är i sammanhanget värt att notera att ingen av dessa personer uttryckte några som helst reservationer mot eventuella barntrauman till följd av den konstant apokalyptiska klimatrapporteringen. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Som vi alla kan höra så är det en katastrofal framtid som vi går till mötes. Vi står nu inför ett vägval, kollektivt självmord eller det krävs kollektiv handling. Utöver att selektivt använda barn som politiska slagträn identifierar sig självmant nu flera vänsterprofiler som helt ovilliga att ens försvara Sverige. Jämställdhetsjournalisten Attila Joldas klacksparkade nonchalant totalförsvarsplikten med orten jargong. Alla svenskar måste vara redo för krig. Mannen, jag är inte ens redo för en dispyt. Vänsterjournalisten Mattias Irving total vägrar att ta medborgerligt ansvar för Sverige. Min försvarsvilja är norr och intet. Jag har trätt ur ledet. Jag underkänner hela denna förkastliga retorik. Mitt värde sätts inte av min vilja att underkasta mig dessa politikers fantasier om hur samhället borde se ut. Irving, som tidigare gjort sig känd för att skämmas över att vara svensk, gör här oavsiktligt faktiskt en korrekt frihetlig argumentation rörande oviljan att underkasta sig politiska fantasier om hur samhället borde se ut. Detta är rätt och gäller allt från skattehöjningar till mångfaldskrav. Dessvärre så lyckas Irving precis opponera sig mot just ett av de få verkliga ansvar som en medborgare faktiskt bör ta. Nämligen plikten att försvara det samhälle man själv är en del av. På motsvarande sätt villkorar genusaktivisten inte Chavez Perez sitt deltagande i totalförsvaret på subjektiv ideologisk grund. Jag är inte beredd att offra mitt liv för Sverige när rasister styr landet. Sorry, alla som saknar ryggrad för att stå upp mot rasism- som ni sår får ni skörda. Uppfattningen att försvarsplikten kan och bör kvalificeras beroende på om man gillar sittande regering eller ej är i grunden odemokratisk. Eftersom totalförsvarsplikten går ut på att försvara Sveriges demokrati och dess institutioner inte sina personliga ideologiska ideal. Andra vänsterröster väljer att helt enkelt förlöjliga beredskapsuppmaningen. Johannes Klenell, kulturredaktör på facktidningen Arbetet, beskriver hela ansatsen som stridspittar i lusekofta som frimodigt tumlar runt i sälen och fantiserar om de fräcka effekter som uppstår om man atombombar över Sundsbron. Samtidigt hånar samma tidnings politiska chefredaktör Daniel Svedin, Sveriges överbefälhavare, med orden Oj, oj, oj! Jag hoppas Bydén kan komma med konkreta tips på hur jag mentalt förbereder mig på krig. Detta följs av en serie självgått skrockande över det befängda i att Daniel Svedin på allvar ens skulle behöva umgås med tanken på ett personligt ansvar. Längst av alla går dock vänsterns husgud Göran Greider som i dagens nyheter anklagar Sveriges överbefälhavare för att längta efter krig. Ett 
angrepp som bara några timmar senare även får stöd. Från Kreml. Detta frasradikala trans visar att den svenska vänstern inte bara är oförmögen att förstå vad överbefälhavaren faktiskt säger utan att man även är beredd att undergräva förtroendet för svensk försvarsförmåga på ett sätt som på allvar skadar rikets intresse. Och allt detta synliggör den existentiella skillnaden mellan vänster och höger, nämligen synen på personligt ansvar. Vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Möst bedömer att säkerhetsläget är det allvarligaste sedan åtminstone 1980-talets början. Givet detta säkerhetsläge borde regeringens och överbefälhavarens uppmaning till beredskap inte vara kontroversiell alls. Debattörer i Sverige har ju också kritiserat er för att vara så långtgående i, den här, i det här budskapet. Vad svarar du de som menar att ni överdriver krigshotet? Ja, men igen, det, det, här är, det, här är ingen, det här är ingen ny kommunikation mer än att vi, vi skärper tonläget. Och vi gör det därför att det finns fortfarande behov att göra mer. Det, det, är, det, det görs mycket bra ute i myndigheter, i näringslivet, men det finns mycket mer att göra. Det blir alltid reaktioner när vi pratar klarspråk. Att reaktionen har blivit förhållandevis stor är möjligen ett uttryck för att de här talen behövde hållas. Det vill säga att vi behöver öka vår medvetenhet. Vänsterns halsstarriga reaktioner på uppmaningen till individuell beredskap synliggör däremot den reaktiva och kortsiktiga politik som under decennier dominerat Sverige där besvärande problem aldrig erkänns förrän de blivit så allvarliga att de inte längre kan undflys. Man brukar spara den här typen av tonlägen till situationer där det verkligen är ett läge då kanske kriget står för dörren. Uppfattningen att man bör spara beredskapen tills krisen står för dörren uttrycker en hårresande brist på ansvarsinsikt eftersom problem i allmänhet är lättare att åtgärda om de hanteras i god tid. Istället för i elfte timmen. Vi har ju en eh, lite osmickrande tradition i det här landet av att eh, politiker... Ibland inte ser saker att komma och sen i efterhand ber om ursäkt för naivitet. Det är inte den här regeringens arbetsmodell. Vi pratar om de risker som finns i vår omvärld för att kunna hantera dem och åtgärda dem medan tid är. Då kanske vi inte riktigt såg det komma. Vi kanske inte såg det komma. Såg nog inte det riktigt komma. Vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss. Vänsterns indignerade reaktion på beredskapsuppmaningen speglar denna ideologis utopiska syn på förhållandet mellan medborgare och stat. Varje antydan om ett personligt ansvar uppfattas ur detta perspektiv som en skymf eftersom staten förväntas kunna lösa alla typer av problem helt frikopplat från dess medborgare. Uppmaningen till egen ansvar tolkas därför som en oralisk överföring av resurser och uppgifter från en teoretiskt omnipotent stat till korrupta privata intressen. Vilket även förklarar vänsterns högst dimmiga sammanblandning av frihetsförsvar och militarism. I verkligheten har den svenska neutrala trygghetsupplevelsen konsekvent vilat på opportunism och cyniskt växlande lojaliteter där medborgarnas tystnad varit priset för den falska upplevelsen av att en moraliskt högtstående och neutral stat i alla lägen kunnat hålla Sverige tryggt. I själva verket tillät Sverige transporter med tyska soldater och ammunition till våra ockuperade grannländer under andra världskriget och tyska kurirplan beredes tillträde till svensk luftrum. Järnmalm och kulelager som var vitala för den tyska krigsapparaten exporterades från Sverige till Berlin ända fram till krigslutet. Sverige 
fick han betalt i form av 5,5 ton tyskt guld som i stor utsträckning hade stulits från ockuperade länder eller konfiskerats från judar. Efter andra världskrigets slut växlade Sveriges lojalitet till västmakterna under övertygelsen att NATO skulle skydda oss även utan att Sverige aktivt bidrog till försvarssamarbetet. Så sent som 2017 fastslog dåvarande inrikesminister Anders Ygeman att civilförsvaret inte skulle komma tillbaka eftersom lager med livsmedel, skyddsmasker och andra förnödenheter ansågs vara omoderna. Inte förrän kriget i Ukraina slutligen tvingade in Sverige i en säkerhetspolitisk helt ohållbar situation svängde Socialdemokraterna i NATO-frågan. Och detta på ett karaktäristiskt, reaktivt och halsbrytande sätt. De andra vet mycket väl var vi står. Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Du och ditt parti har alltså gjort en hel omvändning när det kommer till NATO. Hur har processen varit? Nu får det vara klart med det här. NATOs krav på återuppbyggnad av det svenska försvaret fick omedelbart dåvarande finansminister Mikael Damberg att kräva en ny typ av beredskapsskatt. Nu står vi inför stora utgifter när det gäller militärförsvaret. Jag tycker att man också kan diskutera om man ska ha en beredskapsskatt för de med de absolut högsta inkomsterna så att det inte blir så att försvarsutbyggnaden tränger ut välfärden. Föreställningen att ett av världens högst beskattade länder skulle behöva en extra och helt ny skatt för att kunna fullgöra ett av sina allra mest basala kärnuppdrag speglar även Fredrik Reinfeldts anmärkningsvärda syn på försvarsmakten som ett särintresse och åsikten att det inte finns någon anledning att upprätthålla ett territoriellt täckande försvar. Övertygelsen om den omnipotenta, alliansfria staten som garant för svensk trygghet har alltså inte bara framfostrat en falsk upplevelse av moralisk överröghet den har även invaggat svenskarna i föreställningen att de skulle vara permanent frisvurna från ansvar för både sin egen och andra människors säkerhet. För en nation som har haft freden som angenäm följeslagare i snart 210 år är tanken på den som en orubblig konstant i tillvaron bekvämt lättillgänglig. Men att vila i denna slutsats har blivit farligare än på mycket lång tid. Det är helt enkelt slut på bekvämligheten som vi känner den. Omvärldsutvecklingen kräver mer av oss och den kräver mer av oss här och nu. Samtidigt som vänsteraktivistiska dussinskribenter i detta läge väljer att spela allan och med låtsad okunskap frågar när den ryska markinvasionen förväntas äga rum så konstaterar samtidigt militären att svenskarna rent fysiskt blir allt mindre kapabla att hantera ens en enklare kris. Om man tittar på alla forskningsrapporter som finns just nu om hur svenskarna, alltså våra medborgare, blir allt sämre tränade. Huvuddelen av våra eh, svenska medborgare måste i alla fall orka rädda varandra tycker jag. Så vad du säger egentligen är att unga människor idag de är så klena så de kan inte springa runt med sina ryggsäckar och vapen på som man kunde för. När vi förut kunde att säga, öva längre och med tyngre utrustning så kan det ju vara så att vi har även nu också fått anpassa den delen. Och då kanske vi inte får ut samma effekt av de träningsmöjligheterna vi har. När osäkerheten i vår omvärld plötsligt ställer krav på grundläggande individuell beredskap finner vi så plötsligt att både magar och skallar blivit så tjocka att många varken förstår budskapet eller mäktar med ens det enklaste av egen ansvar. Jag vill därför nu rikta ett personligt budskap till dig som tittar. Det är ingen som tror att kriget står för dörren. Men det är däremot ett välkommet avbrott från Sveriges reaktiva panikpolitik att för en gångs skull börja försöka åtgärda problem i god tid. Men det är ingen som har sagt 
att kriget står för dörren. Men det vi säger är att nu har vi ett möjlighetsfönster att stärka svensk beredskap därför att osäkerheten i vår omvärld är större än på mycket, mycket lång tid. Jag uppmanar därför dig som tittar att lyssna på vår överbefälhavare och på vår civilförsvarsminister och att i all enkelhet se över din egen grundläggande krisberedskap. Du kan läsa mer om detta i broschyren Om krisen eller kriget kommer. För, som Sveriges statsminister säger, är man inte beredd att försvara svensk demokrati och vårt sätt att leva så ska man naturligtvis inte heller vara svensk medborgare. Och kanske, bara kanske, så återfinns hoppet i att svenskarna, precis som de indisponerade rymdresenärerna i filmen Wall-E, en dag återvinner sin handlingskraft genom konkreta prövningar och genom att övervinna den korrupta trygghetsdoktrin som passiviserat dem. This is called farming. You kids are going to grow all kinds of plants. Vegetable plants, pizza plants. <laughs> It's good to be home. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att svenska medborgare bör vara beredda att bidra till Sveriges försvar. Tack för mig och tack för att du har lyssnat. Thank you.